السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن بل سخوذر سخوذر خلاء الله ودي يبير الرلال புனித மிகு ரமலான் மாதத்தை அடைந்த நாம் தற்போது இறுதிப்பத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே ரமலான் மாதம் முழுவதுமே ஒரு முக்மினை பொறுத்தவரையில் மிகவும் பெருமதியான காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரமலான் வந்தால் சகாபாக்களை அழைத்து மகிழ்ச்சியோடு சொல்லுவார்கள் அத்தாக்கும் ஷஹ்ரு ரமதான் ஷஹ்ரு ஹைரின் வரக்கா உங்களுக்கு ரமலான் மாதம் வந்திருக்கிறது ஹைரும் வரக்கத்தும் நிறைந்த மாதம் என்று சொல்வார்கள் மலக்குகளும் யா பாகி அல் ஹைரி அக்பில் வயா பாகி அ ஷர்ரி அஜ்பிர் நன்மைகளை நாடக்கூடியவனே முன்னோக்கி வா தீமைகளை நாடக்கூடியவனே பின்னோக்கி போய்விடு என்று அழைப்பு விடுக்கிற ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இதனுடைய ஆரம்ப பத்து ரஹ்மா இரண்டாவது பத்து மஹ்ஃபிரா மூன்றாவது பத்து இத்துக்கும் மினன்னார் அதாவது நரகத்திலிருந்து விடுதலை என்ற ஒரு கருத்து பரவலாக மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது இது சகிகான ஆதாரம் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடாகும் என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரமலானுடைய எல்லா காலங்களுமே பெருமதியான காலங்களாக இருந்தாலும் இறுதி பத்து என்பது மிகவும் விசேடமான ஒரு காலப்பகுதியாக கருதப்படுகிறது அதனால் தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்கள் இறுதி பத்து வந்துவிட்டால் மனைவி மாறை விட்டு ஒதுங்கி விடுவார்கள் அதாவது அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமல் முழுக்க முழுக்க தன்னை விவாதத்திற்காக வேண்டி அர்ப்பணிப்பார்கள் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய குடும்பத்தினரையும் எழுப்பி விடுவார்கள் என்று அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இறுதி பத்திலே ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த லெய்லத்துல் கதிர் இருக்கிறது அந்த லெய்லத்துல் கதிர் என்ற கண்ணியமிக்க அந்த இரவு ரமதான் மாதத்தின் இறுதி பத்தின் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களில் தான் இருக்கிறது என்பது கருத்து வேறுபாடு இல்லாத விஷயமாகும் ஆனால் பொது மக்களாக அதை இருபத்தி ஏழு என்பதிலே சுருக்கி கொண்டு விட்டார்கள் இறுதிப்பத்தின் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களில் எதிலும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இருபத்தி ஏழிலும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இருபத்தி ஏழில் வராமல் விட்டால் நம்முடைய மக்களுக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லாமல் போய்விடும் எனவே இறுதி பத்து முழுக்க அதற்காக முயற்சி செய்வது நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சுண்ணாவாக இருக்கிறது அவர்களுடைய வழிகாட்டலாக இருக்கிறது இதிலே நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறுதி பத்தில் எழுத்திகாஃப் என்கிற ஒரு மகத்தான வணக்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த எழுத்திகாஃப் என்கிற சுண்ணா இன்று பெரும்பாலான முஸ்லிம்களால் கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு சுண்ணத்தாக மாறியிருப்பது வேதனை அளிக்கிறது நபி சொல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு ரமலானிலும் எத்திகாஃப் இருந்திருக்கிறார்கள் பத்து கடைசி பத்திலே அந்த கடைசி பத்திலே எத்திகாஃப் இருக்கும் போது அவர்கள் மசூது நபவிக்குள் தனக்காக வேண்டி ஒரு கூடாரம் அடித்து அந்த கூடாரத்திற்குள் அவர்கள் கூடுதல் நேரத்தை ஒதுக்குவார்கள் ஏனென்றால் தனிமையில இருந்து அல்லாஹோடு உரையாடுவது அல்லாஹுவை திக்ரு செய்வது அல்லாஹுடத்தில் இஸ்திஃபார் செய்வது போன்ற உயர்ந்த வணக்கங்களிலே அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் இன்றைய காலத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த எத்திகாஃப் போன்ற வணக்கங்களின் பால் நம்முடைய தேவை அதிகமாக இருக்கிறது நாம் வாழக்கூடிய சூழலில் ஃபித்னாக்கள் நிறைந்து போயிருக்கின்றன நாம் வெளியிலே வந்து விட்டால் பார்ப்பது கேட்பது பேசுவது எல்லாமே நம்முடைய உள்ளத்தை சாகடிக்கக்கூடிய மரணிக்க செய்யக்கூடிய செயல்களாகவே பெரும்பாலும் காணப்படுகின்றன இவ்வாறான சூழலிலே நம்முடைய இதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பாகத்தான் இந்த இறுதி பத்தும் குறிப்பாக எழுத்திகாஃப் என்கிற வணக்கமும் இருக்கிறது 
இந்த எத்திகாஃபிலு மக்கா மதீனா போன்ற இடங்களில் எத்திகாஃபிலுக்கு கிடைக்குமாக இருந்தால் அது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாகும் அதல்லாமல் ஒரு மனிதர் ஜும்மா பள்ளிகளிலே அவரவருடைய ஊர்களிலே உள்ள ஜும்மா பள்ளி வாசல்களிலே ஏத்திக்காஃபி இருந்தால் அதுவும் சிறந்த ஒன்றாகும் ஜும்மா பள்ளிகளில் இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும்போது சாதாரணமான ஜும்மா இல்லாத பள்ளிகளிலும் இருக்க முடியும் என்பது உலமாக்களினுடைய ஃபத்வாவாக காணப்படுகிறது எனவே பள்ளி வாசல்களிலே ஏத்திக்காஃப் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆண்களும் ஏத்திக்காஃப் இருக்கலாம் பெண்களும் ஏத்திக்காஃப் இருக்கலாம் ஆனால் பெண்களை பொறுத்தவரையில் சிலர் தங்களுடைய வீடுகளிலே ஏத்திக்காஃப் இருக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய வீடுகளிலே ஏத்திக்காஃப் இருக்க கூடாது முடியாது ஏனென்றால் ஏத்திக்காஃப் இருப்பதற்குரிய இடம் மஸ்ஜிதுகளாகவே உள்ளன என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு முதல் பெண்கள் அவ்வாறு இருந்திருந்தால் அல்லா போதுமானவன் ஆனால் இதற்கு பிறகு அவ்வாறு நீங்கள் இருந்தால் தவறு செய்கிறீர்கள் அந்த ஏத்திக்காஃப் நிச்சயமாக அல்லாஹுடத்தில் ஏத்திக்காஃபாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது மஸ்ஜிதுகளிலே ஆண்களும் பெண்களும் ஏத்திக்காஃப் இருக்க விரும்பினால் அலஹமதுல்லா ஏத்திக்காஃப் இருக்கலாம் ஏத்திக்காஃபுக்குரிய சட்டங்களை உலமாக்களிடத்திலே கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கடைசி பத்து முழுக்க ஏத்திக்காஃப் இருக்க முடியும் என்றால் அதுதான் பூரணமான வழிமுறையாக இருக்கிறது சில மணி நேரங்கள் அல்லது சில நாட்கள் இருக்க விரும்பினால் அதற்கு மார்க்கத்தில் தடையும் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவர் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களில் மாத்திரம் இருப்பதற்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இருக்க விரும்புகிறார் என்றால் அவர் இருப்பதில் எந்த விதமான தடையும் மார்க்கத்தில் இல்லை அல்லது அவர் கடைசியிலே இருபத்தி ஐந்துக்கு பிறகுதான் அவரால் முடிகிறது என்றால் அவ்வாறு இருப்பதிலும் எந்த தடையும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே ஏத்திகாஃப் என்கிற இந்த வணக்கம் கடைசி பத்திலே நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான வணக்கமாக இருக்கிறது ஏத்திகாஃப் இருக்க முடியாதவர்களாக இருந்தாலும் நாம் இரவு தொழுகைகளில் நீண்ட நேரம் ஈடுபடுவது இறுதி பத்திலே வலியுறுத்தப்பட்ட நபிசுவல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காட்டி தந்த ஒரு வணக்கமாக இருக்கிறது அதே போன்று அன்புள்ள சகோதரர்களே நம்முடைய குடும்பத்தையும் இந்த இரவு தொழுகைக்காக வேண்டி எழுப்பி விடுவதும் ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கிறது அந்த இரவு தொழுகை ஒருவர் அதாவது ரசல்லா அலிஸ் நம்மர்கள் சொல்கிறார்கள் மண் காம லெய்லத்தல் கதிரி ஈமான் வஹ்திசாபன் ஒஃபிர் அலஹுமா தக்கம் மின் தம்பி யார் லெய்லத்துல் கதிருடைய இரவில் நின்று வணங்குகிறாரோ அவர் முன் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் எனவே இறுதி பத்திலே நாம் நின்று வணங்குகிற போது லெய்லத்துல் கதிருக்கு ஒத்து வந்து விட்டால் அந்த இரவும் நாம் நின்று வணங்குகிற அந்த இரவும் லெய்லத்துல் கதிரும் ஒன்றாக வந்து விடுமாக இருந்தால் நாம் முன் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது எனவே நாம் தொழுவது போல நம்முடைய குடும்பத்தினரையும் பிள்ளைகளையும் அந்த தொழுகைக்காக வேண்டி எழுப்பி விடுவதும் சுண்ணத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய பிரதானமான நோக்கம் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை அல்லாஹுடைய அன்பை பெறுவது நம்முடைய உள்ளங்களில் இருக்கக்கூடிய கரைகளை அகற்றி விடுவது என்பது எனவே நாம் வரக்கூடிய இந்த இறுதி பத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு நியத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சாலா அதற்கு நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வாஹ்ருத் அவானா அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் மடல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியுங்க